Your Excellence, Minister of Health, Honorable Mr. Rector, Members of Honor, Deans, Vice-Deans, Guests, Participants, it's a long-awaited moment for us, but also for the participants, and with a great pleasure, we welcome you to the ninth edition of the International Congress for Students and Young Doctors, Medespera 2022. Now, Now we invite you to watch a short story about Medespera. Welcome all international speakers and guests, and we are honored to have agreed to share their knowledge and ex uh, extensive experience with our student community. This year, Congress has a mixed form, online and offline sessions. In these three days, will take place keynote lectures, workshops, and scientific sessions. We are proud to announce that this Congress couldn't be organized without the support of our sponsors. Balkan Pharmaceuticals, Breden Group Moldova, Torres Medical, Asociația Chirurgilor in Republica Moldova Nicolae Anestiade, Aqua Unica, Federația Sindicală Sănătatea, Berlin Chimi, Lecturio. And also we want to thank for being with us the President of the National Trade Union Confederation of Moldova. We sincerely thank you for your support and involvement in organizing the Medespera Congress 2022. We also want to mention the fruitful collaboration with Nikolai Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy, who offered us the support for the entire team to organize this edition. Thus, we giving the floor to the Mr. Rector Yemil Ceban, Professor. Stimată doamnă ministră, stimat domn profesor Fischer, dragi studenți și tineri medici, distinși oaspeți, onorată asistență, doamnelor și domnilor, îmi face deosebită plăcere să vă salut la inaugurarea Congresului Internațional al Studenților și Tinerilor Medici, Medespera 2022, ediția a noua. La acest important forum, științific al tinereței și cutizanței s-au înscris 780 de participanți, inclusiv 136 internaționali. Cu peste 40 de ani de excelență în domeniul tehnicii dentare. Dintre care, activ și cu prezență, 
cu publicații 487. De rând cu tineretul studios din țara noastră, la eveniment participă profesori și tineri cercetători din alte 14 țări, dintre care România, Ucraina, Polonia, Armenia, Statele Unite ale Americii, India, Israel, Italia, Germania, Franța, Marea Britanie, Turcia, Austria și Cipru. De asemenea, ne-a onorat cu prezența fizică și în format online, conferind o semnificație deosebită evenimentului distinși oaspeți, printre care doamna Ala Nimerenco, Ministrul Sănătății Republicii Moldova. Domnul Adrian Covic, profesor universitar, prorector pentru cercetare științifică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Grete Popea Iași, România. Domnul doctor Răzvan Socolov, profesor universitar, Departamentul Medicină, Mami și Copilul Universitatea Medicină și Farmacie Grete Popa Iași, România. Eduard Luciu, doctor, coordonator al laboratorului de printare 3D, la Centrul de Inovare, Universitatea Medicină și Farmacie, Carol Davila, București, România. Domnul doctor profesor Nicolae Crișan, Universitatea Medicină și Farmacie, Iuliu Hațiganu, Cluj-Napoca, România. Cum ați cunoscut pe domnul profesor Rost Schicher, profesor universitar, chirurg, pediatru, consultant, Spitalul de Copii din Marea Britanie. Doctorul Trais Rusamut Mano, profesor universitar, fiziologie spațială, medicină, aviatică, telemedicină și sănătate digitală, cofondator Inova Space, Marea Britanie. Dr. David Hegener, conferențiar universitar, șelf al Departamentului de Pneumologie, Rotenburg, Germania. Domnul dr. Florin Ramadani, conferențiar universitar, șef al Departamentului de Traumatologie Clinica Wells, Austria. Domnul Vecislav Savan, absolvent al Universității noastre, doctor în anestezie și reumatologie, Centrul Spitalicesc Universitar Grenoble, Franța. În, în sală este prezent domnul Igor Zupcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova. Sinceri și cordeleale mulțumiri, stimați participanți și distinși parteneri, pentru că ați dat curs invitației studenților noștri. Onorat oaspiți, dragi colegi, Congresul Internațional Medspera, grație potențialului intelectual și a valorilor pe care le promovează, este un eveniment științific important atât pentru universitate cât și pentru întreaga comunitate medicală din Republica Moldova. Țin să menționez că în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova, care este membru a comunității academice europene, învățământul superior medical integrat, prin rezidențiat și cel de educație medicală continuă, se desfășoară într-o relație armonioasă cu activitatea de cercetare științifică, în baza principiului educație prin cercetare. Principiul stipulat în strategie de fortificare în domeniul cercetării și inovării în perioada anilor 2020-2030. În realizarea acestui deziderat, un rol deosebit de important le revine tinerilor cercetători, vouă, cei care sunteți astăzi în sală, care din totdeauna ați constituit un valoros potențial intelectual al națiunii, al Republicii Moldova. Anume dumneavoastră, dragi tineri colegi, dragi tineri, deci studenți, medici, cercetători, sunteți forța capabilă de a genera și de a implementa cele mai inovative și progresive idei în proiecte științifice. Noi perspective pentru 
mobilitatea academică și de cercetare ne oferă programul Uniunii Europene Erasmus Plus și programele Agenției Universitare Francofone. Prin aplicarea acestor programe, comunitatea europeană tinde spre o cercetare inteligentă a tinerilor prin investiții în educație, formare, cercetare, inovare, tineret și sport. În această ordine de idei, ediția nouă a Congresului Internațional Medspera 2022 reprezintă o platformă favorabilă pentru prezentarea de rezultate, lansarea de, in de inova inovatorii, identificarea intereselor comune pentru discuții și dezbateri. Dimensiunea internațională a evenimentului deschide noi oportunități pentru extinderea cooperării științifice internaționale. În consecință, vom obține rezultate benefice în formarea și perfecționarea cadrelor medicale și farmaceutice, în sporirea calității serviciilor medicale acordate populației Republica Moldova, în dezvoltarea eficientă a Sistemului Național de Sănătate. Astfel, se vor materializa aspirațiile noastre de integrare în area europeană a instruirii și cercetării medicale. Dragi tineri cercetători, în numele Senatului și a întregii comunități academice al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu din Republica Moldova, vă urez sincere succese în desfășurarea lucrărilor și realizării obiectivelor Congresului. Țin de asemenea să adresez alese cuvinte de mulțumire Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină pentru organizarea acestui important eveniment în viața științifică a Universității și a Republicii Moldova, iar tuturor participanților pentru prezența și implicare activă. Succes și noi realizări! Respected Mr. Miss Alani Merengo, dear students, young doctors, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome you at the opening of the International Congress for Medical Students and Young Doctor Medespera 2022. At this important scientific forum are registered 780 participants, including 146 from abroad. At this excellent event part participate professors and young researchers from 14 countries, Romania, Ukraine, Poland, Armenia, United States, India, Israel, Italy, Germany, France, Great Britain, Turkey, Austria, and Cyprus. The international level of this event opens new opportunities for expanding international scientific collaboration. I wish you Good luck and thank you, you for your participation. Success. Thank you, Mr. Rector, for all good thoughts. And now we invite with a speech the founder of the Nikolai Testimitsano State University of Medicine and Pharmacy, the Minister of Health, Mrs. Ala Nimerenko. Estimate Domnule Rector, dear Professor Fischer, estimate Don și Domnule Professor, Academician, colegi, studenți, rezidenți, tineri medici și viitorul țării. Sunt onorată să particip astăzi la această deschidere și de fiecare dată sunt uh, destul de emotivă atunci când mă întorc la alma mater, 
fiindcă trebuie să recunoaștem că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie este un for educațional de o calitate foarte înaltă. Și aceasta creează în inima noastră o mândrie pentru ceea ce avem sau ce am creat, ce am învățat, ce suntem. Eu vreau să vă felicit, în primul rând, pentru că suntem astăzi aici, sper, la un sfârșit de pandemie, și să vă mulțumesc foarte mult pentru efortul tuturor, începând de la profesori și zirmând cu studenții care făceau gărzi de noapte, pentru efortul dumneavoastră incomensurabil la finalizarea, aș zice eu, din punct de vedere social, acestei tragedii care a lovit global oamenii. Vreau să vă felicit că sunteți astăzi aici pentru o întâlnire de un așa gen. Medicina nu poate să existe fără cercetare. Ceea ce am auzit anterior sună destul de promițător și desigur că nu se compară cu anii noștri de studenție, deși erau extraordinari și la fel de frumoși ca și ai dumneavoastră printare 3D, sănătate digitală, aviație, spațială, medicală și mulți alți termeni. Medicina nu poate exista fără dovezi, fără a demonstra succesul tratamentelor, fără investiții serioase în tehnologii. Indiferent cât de mult nu am înainta, până la urmă, fundament la toate, rămâne să fie omul, deci persoana umană. Și felul în care dumneavoastră acum, tinerii, veți studia în băncile universității, aceasta de fapt determină succesul nu doar a dumneavoastră ca viitor profesioniști, dar determină succesul unui sistem de sănătate. La momentul de față, mie în calitate de ministru, mi-a venit o sarcină destul de grea. Eu ar trebui să încerc să acoper acest vacuum și această prăpastie mare, care este între termenii pe care îi auzim aici, pe care îi veți discuta dumneavoastră în acest forum important, discutând despre știință și ceea ce avem în mare majoritate în instituțiile medicale. Dumneavoastră, după ce ați cules cunoștințe destul de avansate în domeniul medical și farmaceutic, trebuie să vă întoarceți în instituții care sunt gata să capteze aceste cunoștințe, în instituții care sunt echipate, pregătite pentru nivelul dumneavoastră profesionist. Aceasta ar însemna și, de fapt, dezideratul meu în acest mandat de guvernare, aș putea spune chiar dezideratul meu personal, este modernizarea sistemului de sănătate. Dumneavoastră trebuie să vă întoarceți în instituțiile care sunt dotate cu tomografii computerizate, cu rezonanțe magnetice, cu laboratoare performante, astfel ca să puteți demonstra capacitățile dumneavoastră profesionale și nici de cum să nu faceți un pas înapoi. Doar înainte. Ceea ce vreau să vă rog foarte mult să rămâneți acasă. La momentul de față, Ministerul Sănătății este foarte ocupat, într-adevăr, pentru a face niște injecții investiționale destul de mari. Vom procura, probabil, în viitor apropiat, deci practic începem în curând licitațiile internaționale, undeva nou tomograf pentru toată țara, rezonanțe magnetice, angiografie, ultrasonografie destul de moderne, vom echipa laboratoarele, astfel ca sistemul nostru să corespundă unor cerințe internaționale și standarde. Totodată am început deja lucrările la pregătirea construcției acestor două spitale mari regionale, care vin să complementeze sistemul nostru de sănătate. Mă refer la Spitalul Regional Bălț și Cahul, care vor fi, într-adevăr, iarăși niște modele și împreună cu ceea ce avem la nivel terțiar, acolo unde sunt deslocate catedrele, clinicile universitare, vom putea să pretindem maxim în 4-5 ani că avem în Republica Moldova un sistem medical pe 
bune pe măsură. Până atunci este de muncit foarte mult. Ne dorim să ne axăm anume pe pregătirea sistemului pentru ca să vă îmbrățișăm. Îmi doresc foarte mult ca să mergeți în afară pentru a vă îmbunătăți, perfecționa cunoștințele dumneavoastră și vă așteptăm cu foarte mult drag acasă să vă întoarceți aici unde vă așteaptă părinții, bunicii, rudele, prietenii, cunoștințele ca să-i tratați atunci când se întâlnesc cu un episod de boală. Ușile Ministerului Sănătății le-am deschis. Nu ne dorim să prefacem o instituție oficială birocratică în care oamenii să ajungă doar pentru a depune careva documente. Vreau să veniți la noi de câte ori vă doriți, de câte ori simțiți că aveți necesitatea, începând de la profesori și până la cel mai tânăr student, bobocel, învățăcel din anul întâi. Ministerul Sănătății are un parteneriat foarte puternic cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețană. Îl vom continua, probabil, într-un rit și mai alert. Vă doresc succes acestui forum internațional, să aveți prezentări bune, să vă puteți demonstra rezultatele științifice ale cercetărilor dumneavoastră și concluziile pe care le-ați făcut, să perseverați, să aveți curajul să înaintați și noi vă așteptăm cu drag ca să deveniți forța motrică a acestui sistem de sănătate. El va putea să se dezvolte doar dacă dumneavoastră ne veți fi alături. Vă doresc încă o dată foarte mult succes, rămânem parteneri fideli, suntem la dispoziția dumneavoastră oricând și contăm pe rezultatele inclusiv a acestui congres. Sunt absolut sigură că astăzi vor exista foarte multe diamante care vor străluci din punct de vedere științific și poate vor crea niște căi așa destul de importante pentru viitorul științei în Republica Moldova. Vă doresc succes! Mulțumesc! Thank you very much, Honorable Minister. The ninth edition of Medespera has members of honor from the United Kingdom, France, Romania, Austria, and Germany. We are privileged to invite in front of you the member of honor, university professor, consultant pediatric surgeon at Sheffield Children's Hospital, United Kingdom, Mr. Ross Fisher. Thank you. Good morning. <laughs> That's lovely. It's, it's nice to hear that you're awake. Um, when you're an invited speaker, it's a strange thing to look out onto such an audience as you, to thank the rector, minister of state, all the professors, the amazing people in the front rows. And I sat in the seat over there and looked at the sign and wondered who Ross Fisher was. I don't know. It is a privilege to be with you, and I have a condition called imposter syndrome. Now, imposter syndrome is strange because I know that I am the person who has been introduced to you. I know that the degrees and qualifications that I have, I have achieved, but I'm still not clear that I am that person. And when I was asked to give some words to you this morning, I couldn't think what to say. I know that you will look at me and you will have ideas about who you think I am and what I have achieved, and importantly, that you are just an average medical student. And my message to you is, you can be who I am in your own way. If I look at what I have achieved, I remember uh, my parents came to visit with me in my house 10 years after I was a consultant surgeon. I took a telephone call from the hospital about an 800 gram premature infant who required surgery within the hour. And I turned to my parents and said, I have to leave. 
I need to go and operate. And my mother said, what do you mean? And I said, well, I, I need to go and operate. And she said, but well, what does that actually mean? So at this point, I've been a consultant for 10 years. I've been in surgery for 20 years. And so I explained to her, and I think that was the first time ever that she believed that her little boy was actually going to operate on an 800 gram infant. And I didn't believe it either. Because I think mostly I'm still that 19 year old at medical school wondering if I will ever get there. I know that I failed to get into university in my own country and it's wonderful to hear so many international students are here from their country learning in another country. So I am you. I failed my medical exams. I'm sure some of you have done that. I didn't get into the surgical school that I wanted to get into. I didn't get the first job I was looking for. I didn't get my research post. I struggled into surgery and didn't succeed in the course that I thought I would take. My research didn't change the world. And then I got a job because I didn't think I would get any other jobs. Or at least that's what I thought. I'm sure you look at my career and think that it has been a straight line to success. But just like every single one of you, I have struggled and you will struggle. But what you will achieve is amazing. I'm here to share with you ideas about the future, ideas about surgery, prenatal diagnosis, but also the fact that whoever you are, whoever you are, whatever you want to do, you can achieve. And that feeling that you are an imposter, that you haven't achieved this because of your own skills is wrong. Look around. You're at an international medical school. You'll qualify and you will become a doctor and you will change lives. You will change lives not because of your wisdom and excellence in surgery, but because you are you. Because you will meet people as a person and care for them. And if I can share nothing more with you than that, medicine is a skill, it is a challenge. You do require to study. But what your patients are looking at when they see you is not your degree, not your medical school, not your professors, but you. And you will be their doctor and that will change their life. So whoever you are, whatever you want to be, I sincerely hope that this conference will help you. But you're already there. You are that amazing person who is going to change lives, every single one of you. I hope that my words will help encourage you, whether they're this small talk or the keynote speech. But go on and be amazing, because that is what you are. Your parents, if they're still alive, are proud of you, because you are going to be the most important person to one patient. And that is what medicine is all about. Thank you for the privilege of being here. I hope to share more with you later. Thank you very much, Professor, for accepting our invitation to be a part of our Congress. Real friendship is tested by time, and this one passed this test. Next intervention will be online, and it's very important for us. Mr. Teodor Cristian Blidaro is currently serving as coordinator of the Resident Doctors Com uh, Committee within Romanian College of Physicians and as a vice president of the Multidisciplinary Society of Medical Residents and representative of Romanian youth at the United Na Nations Youth Delegate for Romania.
Teodor, please. Good morning, Your Excellency, Minister of Health, uh, distinguished professors and leadership of the university, honorable guests, dear colleagues and dear friends. My name is Teodor Blitaro, and uh, please allow me first of all to thank you for the invitation and for the pleasure of being here again today as uh, for the second time uh, a small part of Medespera's story. Medespera uh, has a very special place in my heart because uh, during my students' uh, years, uh, which haven't ended long ago, it was one uh, of the best and greatest uh, international students' uh, events that I have uh, attended, and uh, definitely the event where I felt most welcome and with the most wonderful hosts. So I thank you for that, and because of that, I'm even more happy to be here today and uh, to, say, to be able to say a few words, even in this online format, which I apologize for, and um, for uh, which I would like to make up uh, in the next edition, uh, when I promise nothing will, will, will stand uh, between me and Kishino and attending in person. And uh, I'm, I'm sure and I hope uh, will make the most out of this world. Um, I wear a few hats in my participation in Medespera this year, so I'll say a few words uh, with each hat at a time. First of all, uh, wearing the hat of um, a workshop facilitator, I would like to congratulate you for the determination and courage in organizing this wonderful event and maintaining uh, the standards of a world-class event, which is wonderful and is great. And for that, Katarina, Georgie, and the whole team, because I know there is a great uh, and big team uh, behind the event, I congratulate you, hats off, you are doing a wonderful thing and you should be proud of yourselves. Because the event that you organize, it's an event that your country, your university, and your friends and colleagues should be proud of. My second message um, is a message for um, uh, your professors, for the distinguished professors and leadership of the university and for the health authorities from the Republic of Moldova uh, who are here today. And it's a message of sincere and deep appreciation and gratefulness for, uh, and thanks definitely, for involving with students, supporting students and being together with students in all activities. It's very important that it's, it is what forms a very strong and united academic community. And uh, I congratulate you for that and I thank you for that. And uh, trust me, uh, from my experience of, of working with your students uh, in the International Federation of Medical Students uh, during the pandemic in the VZL project uh, and uh, in, in, in day to day collaboration, uh, you have students to be proud of. And uh, once again, a message of sincere appreciation. Uh, for the way in which you are supporting students and the way in which you are being models for your students. And um, I would also like to send a very warm regard and regards um, from the uh, Canada Villa University of Medicine and Pharmacy in Bucharest. My third message uh, goes to you, the participants, uh, and I'd like to congratulate you for choosing to spend this weekend in investing um, with investing in your education, by investing in your education, and by looking at the Medespera program, we are definitely in the right place to do that. The second hat I would like to put on is that of a representative of a sponsor, uh, being also here today as part of the Lecturio team. Lecturio is a mental education platform that uh, sponsors the event, and we are happy that some of you will be uh, winners of some of our packages and uh, wish you uh, all the best in your academic careers. And my third hat, and probably the most important, um, is that of a friend of my uh, I'd like to thank you for, for again, uh, inviting me to be an honorary member of the OC, and uh, for giving me the chance to be here. Uh, I tried to help in all the ways I could, and I, I'm always here to help. Um, and I'm, I'm proud to say that uh, we, we, we became friends, genuine, uh, genuine friends, and uh, uh, the last thing I'd like to say is that you should be aware that in this trouble sometimes that we are living in, what Medespera means is a venue and a place for people to bring ideas together, to, to communicate, to create dialogue and genuine communication, and to nurture faith. 
faith and trust in the goodness of humanity. And, and for that, uh, I, I cannot thank you enough. And you are doing a wonderful thing. So in the end, uh, once again, I'm sorry for not being physically there in Kishinev this weekend, but my, my soul is there with you for the whole weekend, and I'm uh, looking forward to the workshops. And uh, once again, thank you, and I wish you a very successful Congress ahead. I hope to see you soon. Good luck. <laughs> Hope you hear us. Thank you very much, Teodor, for su uh, supporting us every time. We invite with a speech our colleague from Ukraine, Olena Marchuk from Bukovinian State Medical University. Good morning, dear scientific community. My name is Olena Marchuk. I am a student of Bukovinian State Medical University from Chernivtsi, Ukraine. At this heart for my motherland time, I am especially appreciate the honor to be here and uh, how lucky I am to participate in the Congress while my compatriots are afraid of air alerts every moment. And uh, as a person who is connected to the medicine, I really can't believe that uh, Ukrainian soldiers in Mariupol are suffering from necrosis of their limbs with no chance to unpain or to treat them somehow. That kids are given morphine because uh, they have wounds that are incompatible with the life and it's the only type of medical care that can be possible. And that uh, people from Ukraine, the same one as me and you, are uh, drinking water from the bottles and eating doves because they have no options. This barbarity, this outrageous situation should be stopped, must be stopped. Because uh, actually we have to help each other and to support each other. We are the same one. And please, I ask you, read and share the truth about Ukraine, join the demonstrations, sign petitions, and donate if you have the ability, because for you it's just a cup of coffee. But for Ukrainian military forces, it's the bullet that can protect kid from uh, Russian troops and give him or her the chance to see the world and to live happily. We should gather together for peace and for untroubled future. And to live the life happily for those who can't anymore. Actually, I believe that people together are the great power and that's why I am so proud uh, of being a student of Domna Corina, uh, such an intelligent, kind and helpful scientific advisor. I'm really thankful for her advices, her, her knowledge and experience she shared with me and I'm very thankful for the ability to present um, results of our research at Medespera. Thankful uh, also uh, for uh, such a warm welcoming here. I'm really proud of it. And as I'm honored to talk to you, all of you today, I would like to say appreciate every moment of your life. Use every day to uh, go closer to your goals and aims, but don't forget to be happy now and there. Uh, maybe I'm too young to give you an advice, but I would like all of you to understand how happy we are to live, how happy we are to develop uh, the science and to research interesting topics. Really, uh, people tend to um, take everything for granted, but the most mesmerizing and memorable moment is now. And uh, life uh, is not about uh, just going towards your goals. It's about enjoying your way. So let's enjoy this Congress and take the maximum from every second. Thank you so much. Thank you, Olena. As we already mentioned, this Congress couldn't be organized without the support of our sponsors, Balkan Pharmaceuticals, Bredent Group Media, Doris Medical, Asociația Chirurgilor din Republica Moldova, Nicolae Nesteadi, Aqua Unica, Federația Sindicală Sănătatea, Berlin Chimi și Lecturiu. 
Your Excellence Minister of Health, Honorable Mr. Rector, Members of Honor, Deans, Vice Deans, Participants, thank you very much for being present at the opening ceremony of the International Congress for Students and Young Doctors, Medespera 2022, and we wish you to spend a productive time during this Congress. Thank you very much. Dear participants, at 10.15 we will start the keynote lecture.